और मैं आपको ये भी गारंटी देखता हूं मेरा विश्वास मानिए कि अगर आपने ये चार पांच पॉइंट्स कंसिस्टेंटली प्रैक्टिस किए तो आपसे बढ़िया स्पीकर कोई नहीं होगा कोई नहीं होगा अगर ऐसा ना हो पाए कमेंट सेक्शन किस लिए है मुझे हेटेड दे मुझे बताएं कि यार नहीं हुआ ऐसे मैं किसके लिए हूं मैं यहां पे ही हूं मैं कहीं नहीं जा रहा फर्ज करें अगर मैं आपसे पूछूं कि मरने के बाद का सबसे बड़ा आपका डर क्या होगा मरना तो सबने है वो तो सबसे बड़ा डर है बट उसके बाद क्या डर आपका होगा तो अमेरिका में एक स्टडी हुई थी डेट विल ब्लो योर माइंड उस स्टडी में यह पाया गया कि मरने के बाद का सबसे बड़ा डर एक व्यक्ति का पब्लिक स्पीकिंग का है स्टेज पर बोलने का डर मरने के बाद का सबसे बड़ा डर है सो हेलो दोस्तों वेलकम बैक टू द चैनल मैं आपका दोस्त युवराज और आपका स्वागत करता हूं युवराज मोटिवेशन वाला पर सो so दोस्तों आज हम एक ऐसी वीडियो बना जा रहे हैं जिसका बहुत ज्यादा डिमांड थी मेरे पास बहुत काफी मेरे दोस्त मुझे कह रहे थे यार इस पर कोई वीडियो बना क्योंकि इस पर लोगों को डर है वो डर है हाउ टू स्पीक कॉन्फिडेंटली ऑन स्टेज कि स्टेज पर हम कॉन्फिडेंटली अपनी स्पीच कैसे डिलीवर करें दोस्तों में तो हम बातें कर लेते हैं दोस्तों में तो बहुत बड़ी बड़ी बातें भी कर लेते हैं कॉन्फिडेंट कॉन्फिडेंट भी रहते हैं कंफर्टेबली बातें भी कर लेते हैं बट जब बात आती है स्टेज पर तब तब मुश्किल हो जाता है सो so, आज मैं आपको कुछ पांच छह ऐसी टिप्स दूंगा जो आपको एक कॉन्फिडेंटल पब्लिक स्पीकर बना सकती है तो सबसे पहले मैं आपको बता दू क्यों आपको इस वीडियो को पूरा देखना चाहिए और क्यों इस व्यक्ति को सुनना चाहिए <laughs> तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि मैंने काफी अवार्ड्स और काफी ट्रॉफीज जीती हैं अपनी पब्लिक स्पीकिंग की जर्नी में मुझे दो से तीन साल होने को हैं और मैं अपने डिस्ट्रिक्ट का बेस्ट इंटर डिस्ट्रिक्ट डिबेट चैंपियनशिप रहा हूँ जिसमें मैंने काफी कैश वर्थ मोर देन फाइव जीते हैं और वेरियस अवार्ड्स अपनी स्कूल के स्टेजेस पे बहुत बोला हूँ तो इस व्यक्ति को इसलिए सुनना चाहिए क्योंकि इसका इस चीज में थोड़ा सा तो चुर्बा है तो विदाउट एंड डिले लेट स्टार्ट द वीडियो सो सबसे पहली गलती जो बहुत लोग करते हैं और मैंने भी की थी ऑब्वियसली कि दूसरों की स्पीच को रट्टा मार कर लर्न कर कर बोलना ये सबसे बड़ी गलती है स्पीच खुद बनानी चाहिए आई रियली जनरली बिलीव कि जब तक आप स्पीच खुद नहीं बनाओगे तो वो कन्विक्शन वो कॉन्फिडेंस आपके दिमाग में आपके बिहेवियर में कभी नहीं आ सकता पर दोस्त मुझे ये बता तुमने कह तो दिया स्पीच खुद बनाओ अब मैं वो कंटेंट कहां से लाऊं मैं वो आइडियाज कहां से लाऊं तो स्पीच स्ट्रक्चर कैसे करूं हाँ बता दो तो स्पीच स्ट्रक्चर कैसे करनी है वो मैं आपको बताऊं तो शुरुआत की लाइन्स और आखिरी की लाइन्स ये दोनों आपकी होनी चाहिए या कुछ आप कोर्ट्स यूज कर सकते हो राइट कोई कोर्ट्स महात्मा गांधी का कोर्ट या कुछ इमोशनल लाइन या आपकी लाइन ठीक है इनिशियल और एंड की लाइन जो बीच में होगा मेन कंटेंट उसमें आपका जो विकीपीडिया से आपने डाटा कलेक्ट किया होगा वो होगा राइट right? तो डाटा प्लेज अ इफेक्टिव रोल अगर मैं कहूं कि दुनिया में बहुत सारे ज्यादा लोग पब्लिक स्पीकिंग से डरते हैं एक मैंने ये क्या दुनिया में नब्बे से ज्यादा लोग पब्लिक स्पीकिंग से डरते हैं So, ये क्रिएट करता है हुक कि इतने ज्यादा लोग जो डाटा आ जाता है ना इट मेक द स्पीच मोर इफेक्टिव राइट सो यूज डाटा इन योर स्पीच यूज विकीपीडिया आल्सो मैं ये नहीं कह रहा कि सारी ही अपनी बनानी है कोई नहीं बना सकता गूगल उस चीज के यूज करें जो कि फैक्ट है जो चीज बदल ही नहीं सकती ठीक है और इनिशियल लाइन्स और आखिरी की लाइन्स अपने आप बनाए आखिरी में अगर एक मैसेज हो जाए तो इससे बढ़िया कोई स्पीच नहीं हो सकती मेरी स्पीच मैं इंटर डिबेट चैंपियनशिप क्यों बिना मुझे लगता है एक तो मेरा कॉन्फिडेंस दूसरा जो मैंने मैसेज दिया आखिरी में योर मैसेज मैटर्स अ लॉट अगर आप ये मेरी बात समझ जाए तो आप कल से बेस्ट पब्लिक स्पीकर बन सकते हैं बट ये लाइन शायद आपको आज नहीं समझ आएगी शायद दो साल बाद समझ आए बट ये लाइन इतनी ज्यादा इफेक्टिव है मेरे गुरु ने मुझे बताई थी कि युवराज सोच आखिरी का जो मैसेज होता है दैट मैटर्स अ लॉट So, अपना जो आखिरी का जो एंडिंग होगा वो बहुत शानदार रखे अगली सबसे बड़ी चीज जो आपको ध्यान रखनी है वो कि उस पर बोले जिस टॉपिक पर आप पैशनेट हैं जिस टॉपिक पर आप कुछ भी कितनी मर्जी देर बोल सकते हैं उस टॉपिक पर बोले लाइक like, मेरा एक दोस्त है जो क्लास में अगर और कोई बात आ जाए तो ही इज वेरी डम्प 
रियली मैं कह रहा हूँ शायद बाद में मैसेज आई कि मेरे बारे में क्यों कह रहा था तो वो बहुत बेवकूफ है वो कुछ बोलना नहीं बट जब भी उसके टॉपिक के बारे में बात चल जाती है ही इज द बेस्ट पब्लिक स्पीकर देयर तो क्लास में सबसे ज्यादा उसकी बात समझ आती है और उसकी बात हर व्यक्ति सुनने को आकर्षित होता है सो so, उस चीज पर बात करें अगर स्टेज पर आपको मौका मिल रहा है जिस चीज पर आप पैशनेट हैं जिस चीज पर आप बिना थके बिना रुके कंटिन्यूसली बोल सकते हैं और आपको मजा आता है तो so, इसके बाद सबसे बड़ी गलती करते हैं लोग वो करते हैं यूज फिलर वर्ड्स लाइक अम इससे बढ़िया आप पोज ले लें राइट right? अब जैसे मैंने थोड़ा सा पोज लिया ये आपको क्या करेगा सम, जो आपकी ऑडियंस है उसे समझने को मजबूर करेगा और आपकी अगली लाइन सुनने को भी मजबूर करेगा और इट शोज दैट यू आर अ इफेक्टिव स्पीकर यू आर अ कॉन्फिडेंटल स्पीकर यू हैव सम अथॉरिटी राइट right. सो so, ये बात भूल के भी ना भूलना ऑलवेज टेल अ स्टोरी नेवर मेक अ पॉइंट विदाउट टेलिंग अ स्टोरी एंड नेवर टेल अ स्टोरी विदाउट मेकिंग पॉइंट मैं आपको समझाता हूँ ये क्या चीज है सो so, कभी भी ऐसी गलती मत करें केवल अपना पॉइंट बता दें पर स्टोरी ना बताएं और कभी भी ऐसी गलती भी मत करें कि ओनली स्टोरी बता दें अपना पॉइंट ना बताएं दोनों इंटर रिलेटेड हैं दोनों बहुत ज्यादा जरूरी हैं और स्टोरी टेलिंग से आप बड़े से बड़ा जो चैंपियनशिप है वो आप हासिल कर सकते सो द लास्ट एंड द बेस्ट वे टू विन योर ऑडियंस इज बाय केयरिंग अ नाइस जेंटल स्माइल सबसे बड़ा एक ऑर्नामेंट है हमारी स्माइल इट मेक्स द फेस मोर ब्यूटिफुल एक पब्लिक स्पीकर अच्छी घड़ी पहनने से अच्छे कपड़े पहनने से बढ़िया स्पीकर नहीं बनता बट बाय केयरिंग अ नाइस जेंटल स्माइल इट विल हेल्प यू अ लोट मेरी विश्वास माने मेरी बात का कि अगर आप बीच बीच में स्माइल करते हैं तो ऑडियंस लाइक करती है इस चीज को और इस चीज पर आप ध्यान दें और एक स्माइल ब्यूटीफुल स्माइल ऑलवेज कैरी करें ये आपको और ब्यूटीफुल और हैंडसम बनाएगी सो so, एक बोनस पॉइंट मैं आपको बताने जा रहा हूँ शायद ही आपने कभी सुना हो या आपको किसी ने बताया हो कि कभी भी शुरुआत करें ना एक अगर आप स्टेज पर कर रहे हो तो एक शायद ह्यूमर से कर दो एक चुटकुले से कर दो कोई भी ह्यूमर मैं कभी भी स्टेज अगर आपने मेरी पिछली वीडियो इस चैनल्स पर डली हुई है अगर देखी हो और अगर कोई मेरा दोस्त देख रहा हो स्कूल से उसे पता होगा कि आई ऑलवेज स्टार्ट विथ सम ह्यूमर कोई जा चुटकुला आप बता दोगे तो वाह ही वाह तो इससे बढ़िया शुरुआत नहीं हो सकती राइट right? तो अपनी शुरुआत एक ह्यूमर से करें और अगर हो सके एंडिंग भी ह्यूमर से करने की सोचे अगर ये दोनों चीज फिट बैठ गई ना सो आई गारंटी यू आपको नहीं रोक सकता सो एट द एंड मैं ये कह रहा हूं कि अभी तक आपने अगर वीडियो देखी तो आई जेनुअनली बिलीव यू आर अ वेरी करेजियस स्पीकर क्योंकि स्पीकिंग एक करेजियस टास्क है एक हिम्मत वाला टास्क है और मैं आप में बिलीव करता हूं कि आप फोड़ सकते हो आप बहुत बड़ा कर सकते हो क्योंकि अगर आपने वीडियो को क्लिक की तो आप में करेज था तभी आपने अब तक वीडियो देख पाए और मैं आपको ये भी गारंटी देखता हूं मेरा विश्वास मानिए कि अगर आपने ये चार पांच पॉइंट्स कंसिस्टेंटली प्रैक्टिस किए तो आपसे बढ़िया स्पीकर कोई नहीं होगा कोई नहीं होगा अगर ऐसा ना हो पाए कमेंट सेक्शन किस लिए है मुझे हेटेड दे मुझे बताएं कि यार नहीं हुआ ऐसे मैं किसके लिए हूं मैं यहां पर ही हूं मैं कहीं नहीं जा रहा ठीक है मैं बिलीव करता हूं अगर ये आपने पांच छह पॉइंट रट लिए प्रैक्टिस कर ली रोज कर ली तो आपसे बढ़िया स्पीकर आपकी एरिया में हो ही नहीं सकता अंटिल अनलेस मैं आपके एरिया में रहता हूं सॉरी सॉरी <laughs> तो जस्ट माय जोक तो आप मुझे प्लीज जरूर बताएं कि किस टॉपिक पर आप वीडियो देखना चाहते हैं कौन से टॉपिक पर आपको प्रॉब्लम है पब्लिक स्पीकिंग से रिलेटेड कोई क्वायरी है तो जरूर कॉमेंट सेक्शन में डालें जरूर थैंक यू एवरी गाइज थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो